Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? E aí gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, na verdade esse vídeo já está gravado, só que eu e o Mozinho esqueceu de fazer a introdução, né Mozinho? Verdade. Então a gente está fazendo aqui hoje para você, oh, fazendo esse... <risos> então nós estamos aqui fazendo essa introdução e nesse vídeo, gente, eu peço que vocês assistam até o final, tá bom? É um vlog muito legal, a gente levou as meninas para a escola, a gente fez entrega de ovos, as vendas, né, as encomendas de ovos que a gente tem aqui, o que mais, é, foi de tudo um pouco. Nós fizemos compra do mês, gente, foi. e compramos algumas coisinhas além da, da compra, né? Algumas coisinhas que a gente precisa aqui pro nosso dia a dia. E tá tudo aí. Vocês acompanham o vídeo direitinho aí. Assista até o final. Assista até o final. Não esqueça de deixar o like, de comentar aí, né? É isso aí. É, acho que é isso aí. Vocês vão é. acompanhar que vocês vão entender Acompanhe direitinho. Acompanha aí. Sai daí não, viu? Antes de terminar. E nós vamos falar no final o valor total da nossa compra, tá bom, gente? Verdade. Então, fiquem com o vídeo. O que sobrou aqui do mês passado, gente, olha só. Do mês passado a gente pegou dois pacotes de milho de pipoca. E nós não usamos nenhum esse mês, você acredita? Então, nós não vamos comprar milho de pipoca. É, sobrou um flocão aqui, ó. Um amido de milho. E, gente, sobrou um pacote de açúcar. Esse mês a gente fez menos suco, né? Menos coisa doce. Então, sobrou um pacote de açúcar. E isso é bom, né, gente? Sobrou vinagre de álcool. Batata palha, os dois leite condensados, dois creme de leite, os dois sorvetes que eu peguei, o pacote de coco. Olha lá, ó, alguns sucos que eu peguei também, eu não fiz, ó, tá vendo? Algumas gelatinas. E sobrou dois fermentos aqui, eu não mexi, gente, olha só a quantidade de coisa que sobrou, graças a Deus. <risos> Essas aqui são os pacotes de coisa abertas que, que foi sobrando, ó. Trigo, trigo, um pouquinho de, fé, de fécula, coco aberto, a pururuca ainda sobrou um pouco, né? Aqui foi um amendoim que o Mozinho comprou esses dias. Sobrou Nutella também, que as meninas não comeu, mas não foi tanto. O Royal sobrou um pouco. Esses outros aqui, ó, sobrou. Olha o tipo de macarrão que sobrou e o fubá. Esse, esses outros ali, as coisinhas que já tinha, né? Agora de feijão, ó. Feijão sobrou esse baldinho aqui. Quase cheio, ó. Ficou faltando, tipo, uns cinco dedos, um palmo, né? Quatro dedos pra poder encher o balde aí. É, arroz sobrou esse baldinho aqui, quase cheio também. E bombril, esse mês eu vou ter que comprar, gente. Olha aí a quantidade que sobrou. Vou comprar o bombril e vou picar e colocar ali também. Então, isso aqui foi que sobrou do mês, né, sobrou algumas carnes também lá no congelador, verdura não sobrou nada, então agora vamos bora repor esse armário, já limpei aqui tudo, higienizei também, ó, passei aqui, espirrei álcool, fui limpando aqui tudo, esse armário aqui é bom, que a gente consegue puxar a prateleira pra gente limpar, ó, aí, como é que é multifuncional esse meu armário do fogão de lenha, gente? É uma benção, né? Então, tudo prontinho pra poder reabastecer. Vamos, turma, pra escola? Vamos. A turma vai ficar aqui agora, gente. Tchau, tchau. Com Deus. Cuidado, tá? Deus abençoe. Cuidado, tá? Com Deus. Adora. Que doró. Tchau, tchau. Tá, tá entalado aí. Tem que ter a caixa de ovos ali, gente. Ó. Aí. Dificuldade. Avenida Minas Gerais, gente. Aí, ó, o mozinho foi ali deixar o pneu. O pneu da motinha nossa furou. Olha lá. Aí ele pediu o cara pra colar pra gente, né? Olha aqui a ponte do Jacaré, mais conhecida aqui. Bem movimentada, assim, ó. Nós acabamos de deixar ali, né, mozinho? Foi o pneu da motinha, né? Foi. 
Gente, a gente tem costume de fazer as entregas dos ovos é de moto, sabe? A gente não, mozinho, né? A maioria das vezes é ele, algumas vezes é eu. Mas o pneu furou. Então por isso que hoje a gente tá fazendo, aproveitando e levando aqui pra fazer essas entregas. Inclusive a gente acabou de entregar duas também, né, mozinho? Já? Tá. Deixamos duas ali já. Pegamos duas. Aqui é o centrão. Tem seguidora aqui do canal que já, que já morou aqui em Brasília de Minas. Tem loja de brinquedo, ó. Olha aí a rodoviária de Brasília, de Minas. Gente, a caixa só tá aqui esvazia, ó. Acabei de entregar mais quatro dúzias. É, a maioria das pessoas que pega com a gente, né, são pessoas da nossa igreja mesmo. E aí, acabei de entregar mais quatro. Aí só vai se fazer na caixa, né? Não tem mais quatro. Não sei quantos. Mais oito. Não sei. Agora nós vamos entregar mais quatro ali na casa de um outro irmão da igreja também. E graças a Deus por isso, né, gente? Não tá vendendo tudo. Glória a Deus. Deus abençoe que não sobe nenhum, né, mozinho? É. Mas se sobrar também, a gente leva de volta os ovos. Eles estão todos fresquinhos, tá tudo novinho. Tem Ai. mais clientes, né? Que e tem, tem mais clientes. É, exatamente. Então, se a gente não conseguir vender tudo agora, tem mais cliente que pega no decorrer da semana e cá a gente. Bora lá, entregar mais quatro. Bora ver quantos que vai sobrar. Gente, acabei de vender ali mais ovos. E eu parei ali na senhora que tava sentada, sabe? Porque tava sobrando só duas, gente. Porque a gente, graças a Deus, vendeu quase tudo, né, mozinho? Uhum. Aí tinha ficado só duas. Aí eu peguei e vi duas senhorinhas sentadas lá e desci do carro, né? Com a bandejinha do ovo e perguntei a ela se vocês não aceitam, não? Comprar um ovinho na mãozinha. <risos> <risos> e vendi, ficou com uma Agora sobrou só uma Aqui tem duas, ó Tem duas aqui, só que uma, uma já tá vendida Aí tem uma, né Mas, como eu falei, se ficar aqui, gente Tem nada não, porque aí é, Tem mais cliente, né, durante a semana E aí, bora lá, né Acabei de chegar aqui no, no estacionamento Do supermercado Agora vamos bora lá fazer as compras Agora são... Quantas horas, hein, mozinho? 1 e 32 Bora lá fazer as compras, minha lista já tá aqui Vou colocar minha máscara E vambora ver como é que tá os preços lá, viu? Acabamos de chegar aqui, gente Segura aqui, mas... Bora começar a pegar as coisas Eu vou levar três óleos Tá R$10,79 Açúcar só uma Quanto que tá açúcar, mozinho? 18 reais. 18 reais açúcar. Vamos levar três pacotes de feijão. Tá é três ou é quatro aí? Três. Esse feijão é o melhorzinho? É o melhorzinho, daquele que você tem costume de pegar. É o melhorzinho que eu posso. 9,75. Eu gosto mais claro, que esse aqui é mais claro, né? É, mas quanto que ele tá? Eu acho que é o mesmo valor, mas porque não tem, né? Olha a diferença, isso aqui é... Você quer trocar? Eu quero. Então Esse troca. Tá mais branquinho, gosto desse mais branquinho, né, gente? É. Esse aqui tá com cara de feijão velho também, tá, né? quando fica amarelo. Pega lá, assim. então. Bora trocar. Quantos quilos que vem um pacotão? É cinco? cinco? Então. Não, eu falo só que nós perdemos ter uma base, né? Será que você tem mais vantagem de levar o pacotão? Ah, não, acho que é o mesmo preço. Coidinho. Só que esse aí é o prêmio, viu, mozinho? Eu tô achando que esse aqui é mais caro. É? O prêmio? Mas não tem não, preço. Esse aqui não tem um, não. É que eu peguei um mais caro, né? Mas aquele é tá melhor. Eu acho que é mais caro. Eu acho, não sei. Eu não tô vendo o preço. Bora olhar lá no negócio lá. Levar três arroz, R$19,99. Eu 
eu tô aqui das horas rindo, né? Gente, Mozinho, ele, ele é... Ele parece que tem toque com carrinho desorganizado. Toda hora eu tô vindo aqui colocando desorganizado. Só pra ver a reação dele. Vocês viram que ele nem deixou eu colocar o arroz ali? Ele já pegou da minha mão. Gente do céu! Teve uma seguidora que falou que ficou admirada com a forma que você arrumava o carrinho, viu, Mozinho? Tem uma, tem uma que falou que eu entrei pro grupo dela, você viu? Aham. Uhum. Não, sei que, não sei o nome dela, não, mas ela falou. Tá vendo? Meu também sou organizada no carrinho. Só que não. <risos> Vambora. Aqui acho que é isso. Ah, mas embora levar um feijão preto? Não. Eu fiz uma gambiarra lá. Eu coloquei um restinho de feijão preto no, no resto do feijão. Sete leite. Sete leite. Não é dois, não. É sete. Sete leite. Mozinho, tem seis aqui. Ah, é, e agora eu sei como é, o porquê que fica mais barato que você vem fazer feira sozinho. Você faz isso, né? Esse tempero... Aqui, mozinho, a pimenta calabresa que você tinha falado. É, aqui tem esse temperinho, mas eu não gosto muito desse. Eu gosto de comprar lá no, no chama Empório lá, né? É melhor, nós vamos ter que ter que passar lá. Não sei se hoje, né? Você nunca comprou lá. Nunca, não, mas minha irmã comprou lá. <risos> minha irmã comprou lá, é muito bom. É no, no, as é compras é? 100 gramas. Como é que é, gente? Ele gosta muito de comprar lá, nunca comprou lá. Mas é porque a irmã dele já comprou, é por isso. Ah, aqui, Peco, ó. Ixi. Eu vi isso aí mesmo, mas. Mas tem do outro. Chocolate em pó. Ah, não, é porque esse aqui, ó. Esse 32% ele é bom. Agora esse aqui, esse 50% também deve ser bom, mas não tem o preço aqui. Vê se você acha, mozinho, aquele aparelhozinho pra nós olhar. Vou procurar, vou só pegar a fécula aqui. Ixi, a fécula encareceu, viu? Nove reais, mano. Ixi. Aquela, aquele pacotinho que eu comprei lá é sete, cinco, né? Tá dando a é, mesma. Não tem jeito não, gente. Quantos? Dois? Três. Dois, né? Tirei. Três. Duas seco. Um polvilho azedo. Polvilho azedo. A gente fazer umas receitinhas, gente. Tudo isso aqui é pra fazer receita. Um azedo só, né? Vou pegar mais uma seco. Eu vou levar esse aqui mesmo, mas um 32% que esse dia resolveu pra nós. Ah, mas não sei o que deixa arrumar. Tá arrumado aqui, isso aqui é pra tampar Só pra esse buraco ali Aqui E... Trigo Trigo é 10 com fermento e 2 sem 2 com E 2 sem O modinho não tem jogo nada Tá mais barato, você não acha melhor não? O Dona Benta, por exemplo. Ah, não, é 719. Esse aqui é mais barato que o Dona Benta. Esse Globo eu acho que não é tão bom, não. Vocês têm costume de comprar, gente? Do, da, essa da Globo? Você compra do SBT. <risos> da Band. Agora, macarrão. Ah, o molho aqui, mas Nove. Molhinho de alho aqui, mas ó. É desse, é, né? É. Molhinho de alho, a gente gosta. Tem um negócio ali que tem que comprar. Tem lá? Batata é, palha? Tem. É. Nós fazer uma receitinha? Tem. Milho? Tem. Um pacote. Macarrão? Não tem nada. Esse é o molho rosa, né? <risos> molho rosa, ele é rosa. Ah, é rosa. Você <risos> tá me tirando? Ah, você me tirou, falou que eu É de que mesmo? <risos> molho rosa. Tá salado. Deve ser gostoso. Ô, mozinho, e qual desse aqui meio que nós temos que de levar? Esse colonial? Mais barato. Eu acho que é esse Fimap aqui, né? Não? <risos> é. Eu acho que é esse aqui, esse ó. É mais barato. R$ 5,99. Eu gosto de ketchup na comida. Nem tudo, gente. O mozinho fica vive brigando comigo, mas é um costume. Bora, gente. Espera deixa eu marcar aqui o que eu já peguei. Hum, macarrão. Fermento de pra pão. Sal. Molho de alho, leite, fubá, 
Maionese, ketchup. Ué, maionese eu coloquei duas vezes. Bozinho, nós não pegamos nesse cal. Cacau também já peguei. Hum, falta o café. Vixe, o ouro. Tá faltando ouro. Bora virar aqui. O Nescau. Nossa, não vai ter do que eu pego. Nossa. Eu tenho costume de pegar do pacote de Nescau. Eu não gosto de Todd. É Ai, graças a Deus. O último. Será que é esse? É esse mesmo. É. Esse tá R$13,99. Marcar aqui. E não fazer confusão nesse cálculo, ok? Bora lá pegar o café agora, né? Aqui no setor de biscoito, né, gente? Bolacha recheada. Olha que mozinho já foi na primeira, foi caçar na dele. É escureto. Ele gosta demais dessa bolacha, ó. Eu, por mim, eu como mais é dessa outra aqui, ó. Dessa daqui, ó. De brigadeiro, aí mora. Qual é a sua preferida? Coloca aqui nos comentários. Mas ultimamente, gente, eu não tô comendo, não. Vamos aqui agora na parte que eu considero uma das mais caras, né? Que é sabão em pó, é, produto de limpeza mesmo. Já peguei aqui algumas coisas, água sanitária, detergente. E acho que foi só isso, porque o amaciante que eu gosto não tem. Então acho que eu não vou levar, porque lá em casa ainda também tem um pouco, sabe? O sabão líquido... Ó, olha quanto que tá o Tix ali, mozinho. Quanto que tá aí que eu vou olhar. O brilhante tá R$15,69. Quanto que dá? Tem preço aí, não? Aqui tem o Tixa também, mozinho. O refil, 13,48. Acho que vai sair bem mais barato pra gente. A gente pode estar tá levando ele. Ó. Aí só colocar no vidro, mozinho. Ele nem tá olhando. Eu acho que sai mais barato. Um litro. Lá em casa já tem um vidrinho. Vamos pegar na carne aqui agora, gente, ó. Pouca coisa mesmo, coxa sobre coxa, linguiça caseira. O bom daqui é que tem variedade, ó. Vários tipos de carne. Agora nós estamos pegando ali. É. é... O que, é que nós estamos pegando agora? Suan de porco. Suan de porco, é mais barato que é bom. É. Pronto, gente, acabamos de fazer nossa compra, né, mozinho? Nossa! É. Muito quente aqui, gente. Hoje esquentou demais, viu? Põe um pouquinho pra mim. Eu nem senti colocar minha mão. Pera aí, gente. Ui, derramou na minha casa. Hoje esquentou muito. E aí, mozinho, tá contente com a compra? Eu tô, tô glória a Deus. Tô. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Mais uma compra que o Senhor nos concede. Agora a gente vai embora, gente. Bora não, mozinho, acho que nosso é bom passar lá naquele lugar que você falou pra gente comprar os temperinhos, porque nós estamos precisando urgente aqui os temperinhos. Bora lá? Uhum.
Bora lá, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Agora são 2h45. Aquela hora eu nem lembro mais a hora que eu falei com vocês. Mas eu vou colocar aqui. Vamos ver quantas horas que a gente gastou pra fazer essas compras, né? Agora, bora lá. Deixa eu colocar meu cinto aqui. Ó, chegamos aqui, ó. No lugar onde vende vários tipos de tempero. Tem coisa demais. Chimichurri tradicional. Tem com pimenta, tem Edu Guedes para carne. Tem tempero gaúcho. Tempero para carne. Esse deve ser gostoso, né, mãe? Tem com pimenta, vinagrete. Qual mais que a gente vai pegar agora? Vai pegar? 100 gramas só desse aí. Né? É porque... Sem pimenta mesmo, né? Sem pimenta. Só sem Aí aqui também. Esse curry que eu não conheço, não. Esse baiano, eu já ouvi falar muito dele, mas você já? É açafrão também, a gente tem que levar. Aqui a pimenta calabresa, ó, que a gente tinha falado. O alho desidratado também. Tem de tudo aqui. Aqui tem mais, ó, mas aqui já é amendoim. Amêndoas, castanha de caju crua. Olha só. Castanha do Pará. 10,50 cada 100 gramas. Tem bastante coisa. Açafrão. E esse é purinho, viu? É puro? É purinho, purinho. Quanto dele? Por 200 gramas não, mas então. Vou no pote maior. 200. A gente tá pegando o cara pra gente pular nos potes maior da gente. O que mais, mozinho? Tem o... Pimenta calabresa, né? A gente vai levar também. 200 gramas dele também. Também tem vários outros. Farinha de aveia, fibra de trigo. Olha, variedade, ó. Então, de coco, mozinho. Ó, de coco, azeite. Gente, agora nós já tá indo embora. Agora é oficial. <risos> ah, é, nós temos que entregar um novo ainda, né? Uma dúzia. E nós vamos levar uma de volta. Um pouco ele fica também com a outra, mozinha, será? Acho que ele vai pra lá, não é só a esposa dele. Gente, chegar lá em casa, eu vou mostrar direitinho o que foi que a gente comprou pra vocês. E aí a gente vai falar o preço também total, tá? Aqui tá muito barulho, a gente tá no centro, indo embora. Minha cabeça também tá um pouco doendo, sabe? Porque eu não sei se vocês é assim, mas é só eu sair um pouquinho, minha cabeça já começa a doer, sabe? É aquele coisa, né? Você sabe como é que é. Mas tá bom. Chega lá, a gente mostra, né, mozinho? É. Graças a Deus, gente, chegamos em casa. Ai, que alívio. Ar puro, fresco. Uma bênção, viu? Né, Nuna? Oi, Nuna. Não é de mim, não. Você vai sujar eu. Gente, a gente chega em casa e olha como é que as galinhas ficam. Parece que nunca viu a gente. Ó, que que é, que que você, adivinha o que, que você está querendo? Querem ração, né, gente? Querem ração. Ó, o céu tinha até que encheu o porta-mala. Bora começar a tirar aqui agora. Mas antes, tira aqui, mozinho, pra mostrar pra eles lá. O que foi que você comprou aqui pra... Pro uso. Uma coisa que o mozinho tava precisando demais, gente. Era isso aqui, ó. Um tambor. Era maior, né, na verdade, que a gente tava precisando, mas... A gente encontrou esse aqui com um preço bom, aí ele comprou, esse carote aí custou 60 reais. Olha lá como é que ele é. O carro, Nossa, vai ser bom, hein, mozinho? Tem que lavar ele, né, que a gente vem com azeitona. Vem com azeitona? É. Aí, ó, é, é reutilizável, reutilizável, é isso mesmo. Foi 60 reais e mozinho vai lavar, vai colocar ração lá, ó, que bom. Aí sim, tá vedado. 
bom demais. Vou pegar aqui os meus temperos. Olha a quantidade, gente, de, de tempero de erva que eu comprei. Vou começar a arrumar aqui. Da hora que eu tiver já arrumadinho aqui, eu já vou só mostrar pra vocês o que foi que a gente pegou. Eu tirando essa bola, eu é, vou fazer nisso aqui. E nossas compras já estão todas arrumadinhas aqui na mesa, gente, pra mostrar pra vocês. É, no final a gente vai falar o valor total, né, Mozinho? Verdade. E por onde a gente vai começar? Pelo grosso ou pelos miúdos? Pelo mais grosso, sei lá. Então vamos embora. Gente, vocês viram no início do vídeo que eu tinha, tinha sobrado do mês passado um pacote de açúcar, então a gente pegou só um esse mês. O açúcar tava de 19 reais, né, Mozinho? 19. 19. Pegamos três pacotes de arroz. A gente tem costume de usar os três durante o mês. É, pegamos aqui um refrigerante, né, mozinho? Foi é. você que pegou. É. A gente costuma pegar um por cada compra, né, gente? É. é a gente pegamos aqui sete leite. E aqui, gente, pra nós fazer a nossa, as nossas merendas, né? A gente tem costume de pegar essa quantidade aqui, ó. Um fubá. Pegamos dois trigo aqui sem fermento. Dois trigo com fermento. Um polvilho azedo. Três féculas de mandioca, ó. Três féculas de mandioca, que é aquela goma, né? Do biscoito. Um papel toalha. Um sal. Quatro feijão. Aqui o feijão, peguei um preto e três desse aqui, carioca aqui, ó. Macarrão, peguei um de sopa, um parafuso e um desse aqui comprido. Esse ara zero que eu gosto demais dele, viu, gente? Café, gente. Mozinho hoje, dessa vez, ele quis dar uma, fazer uma brincadeira aí, né? Uma invenção. Ele pegou um pilão e dois Dona Iris. Por quê? Porque, gente, eu gosto mais... Esse ali, ele é mais forte, o Dona Iris. O pilão, eu acho ele mais fraco. E eu gosto do gosto do pilão e gosto do... <risos> aí, é. Aí eu quero misturar, gente, pra mim poder ver o que, é que vai dar, né? Hum. Mas é praticamente os dois são bons, porque eu gosto do pilão e gosto do Dona Iris também. É, mas ali a diferença do preço, eu achei que não é. foi muito. Nossa, foi muito então, um pouquinho, dois e pouco, cada pacotinho. É. Já dá uma diferençazinha aí no, no final, né? No final. Eu gostei muito do sabor desse pilão aqui, viu? Lembrando que foi a indicação dos inscritos aí, Rosinha. É, falou bom demais. Aqui, né? é, pegamos aqui três óleo. Três óleo, peguei esse cacau aqui. Um ketchup um milho verde, uma maionese, uma margarina, duas bandejinhas de iogurte, para as meninas, só que aqui já tá faltando duas, né, porque as duas já chegou da escola e tá tomando, é, um extrato de tomate, molho de alho, como é que é o nome desse aqui? Molho rosé. Molho rosé. Vamos experimentar. Eu que eu falei molho rosa, né? É isso yeah. mesmo. Dois fermentos pra pão. Aqui, gente, ó, a gente pegou, eu peguei essa bolacha aqui, porque quando a gente vai sair, né, mozinha? Às vezes é. a gente vai pra um, pra um... Por exemplo, vai pra igreja, às vezes vai demorar pra um evento, alguma coisa. Aí eu sempre gosto de levar na bolsa, assim, pra as meninas, né, degustar. Assim, é um passatempo, um lanchinho, assim, pra, na bolsa a gente, a gente leva. Qualquer lugar, essas né? Essas bolachas que também a gente leva pra, pra algum lugar. Ou a gente tá aqui numa tarde sentado embaixo de uma árvore aí, a gente pega uma, vai comendo lá. É, ele é contar assim. papo, né, com é. a história. Aí tem as bolachas recheadas aqui que o Mozinho mostrou. Eu mostrei pra vocês pegando lá também. Não, não, parece ser muito... Tem de café. Uma de café. Essa rosquinha aqui de coco. Aqui umas guloseimas, né, Mozinho? Não é. pode faltar na caixa de bombom. Bombonzinho. Aqui nós calma. pegamos seis todinhos. Que também é pra as carregar assim junto com a bolacha. Esse nesse carro aqui, que era o último do supermercado, né? O último. Lá da prateleira, quer dizer, né? Aqui os produtos de limpeza, gente. Peguei um sabão em pó desse Tixi, um desinfetante, um sabão, sabão líquido, líquido, uma água sanitária. Pegamos esse aqui também pro pé rachado, <risos> é sebo de carneiro. Esse quem aqui mora é... na roça sabe, Exato. se não cuidar. Acho que quem mora na cidade também. É, mas principalmente na roça por causa da poeira, quem não cuidar do pé... Fica ressecado, né? Racha. racha Tem gente que dá até no sangue a rachadura. Dá. E se não cuidar, né? É, pegamos esse aqui também, um shampoo pra mozinho. É, desodorante. Lembra que no mês passado nós pegou duas escovas de dente pras meninas? Falamos que no outro mês nós ia pegar pra mim, mozinho. Pegamos. Só que essa nossa foi diferente dessa vez. Foi dessa aqui. Só tinha com três também, né, mozinho? É. 
uma pasta, quatro sabonete, uma acetona, dois para estubar. Por aqui acabou, né? A solã. Ah, é, e uma solã. <risos> aqui de, de verdura e fruta a gente pegou só isso aqui. Porque... Por enquanto. Por enquanto, porque amanhã é dia de comprar mesmo na verdureira e mozinho vai. Uma mão. Amanhã é fruta, fruta e verdura mais fresquinha, gente. Essas é. aqui já tem, porque na nossa cidade não tem fruta e verdura todos, todos os dia. dias, não. É sempre num dia certo, né? Verdade. Amanhã eu vou lá, vou comprar. Que cebola que eu peguei. Ah, gente, aí muita gente vê assim, a gente comprando, mora na roça e, com, e comprando isso aqui. Ninguém fala, parte porque você não planta. Gente, tem plantado aqui. Mas tá esperando tem que crescer. Tem que crescer e desenvolver. <risos> Todo dia nós estávamos moiando, adubando, esperando dar o um fruto para nós comer, né? Agora, as carnes, gente, foi essas aqui. Dá pra ver daí, né? Dá. Que é coxa sobre coxa, gente. Eu peguei, acho que foi 2 quilos. Foi, deu 21,59 essas coxas sobre coxa. O quilo dela tá 10,45. Aqui, pegamos linguiça caseira que não pode faltar. Foi um, quase um quilo, deu 21 reais e dois centavos. Essa linguiça aqui é boa demais, né, mozinha? Demais. Ah, de também que é uma beleza. Já vou até fritar um pedacinho dela daqui a pouco. É. Aqui nós pegamos dois peitos de frango, que deu R$23,31. O quilo tá R$13,99, ó. Aqui, esse aqui é o mais gostoso que eu acho, mais barato. Que pegamos dois quilos de suando de porco, espinhaço de porco, né? Que deu R$17,52. O quilo tá R$8,49. Barato, né, mamãe? Barato. Salsicha. A gente não tem costume de comprar salsicha assim, não, mas nós vamos... Se não, vamos fazer uma receita, na verdade, fazer uma né? uma receitinha aí, vocês vão acompanhar depois. R$10,00 de... R$ 9,93 salsicha é, e Bom. aqui é lombo de porco R$ 17,76. Aqui tem quase um quilo. Chegou nem um quilo, não. É, aqui de volta. E aí agora, gente, bora saber o valor total. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus por ter nos concedido mais essa compra aqui do mês aqui, ó, essa aqui. É só gratidão a Deus mesmo, né, mozinho? Verdade, gente. Essa riqueza aqui, ó. Hoje em dia é luxo, né? É. Glória a Deus assim. que o Senhor nos proporcionou isso aqui. E que o Senhor venha cobrir a mesa de cada um assim também, né? Ah, de cada inscrito, é. cada um que está nos assistindo aí. Deixa que o Senhor possa entrar em providência, né, gente? Não tem coisa mais triste do que chegar no fim do mês, as coisas não ter essa fartura aqui, né? Então é muito triste quem tem criança. E mesmo quem é adulto, né? É. Então é só agradecer muito, muito, muito a Deus mesmo por esse privilégio e por essa oportunidade, por essa bênção, né? Amém. Que nos concedeu aqui. E que o Senhor venha sustentar seu lar, sua família. E se tiver faltando algo, algo que o Senhor venha entrar com as providências dele, tá gente? Então, confia, tenha fé que o Senhor vai entrar com as providências. Então, vou falar aqui com vocês o valor. Ui, quase que eu caí! O valor total. Mozinho, nós vamos mostrar os, os outros negócios nesse canal ou no outro? Não mostrar no outro, né, gente? Porque tem algumas coisas que a gente comprou que faz parte do, do outro. outro canal. Tem uma coisa que eu, nós mostramos aqui no vídeo, que foi o tambor de eu colocar é, ração. ração. Eu lavei ele direitinho, gente. Tá novinho ali, mas aí nós vamos mostrar em outro vlog. Em outro é que já, tá grande. já tá muito grande. E as outras coisas nós vamos. É, faz parte do outro canal. Mais para o outro canal, então nós vamos mostrar no outro. É, mas acredito eu que todos vocês que estão acompanhando nós aqui já acompanham nós lá, tá? E para quem não está entendendo nada, é porque o outro canal nosso é de receita, é de comida, é de, dessas coisas assim, entendeu? E aqui é, é mais é vlog mostrando o que a gente Esse faz. Esse aqui é o nosso dia a dia, gente, a Exatamente. nossa realidade. Lá é mais coisa mais rápida, né, mozinha? Exatamente. Uma receitinha. Coisa gostosa, né? É. Essa compra desse mês ficou aqui, ó, por 760. R$ 760,44. Tá, tá focando, tá, assim. tá, tá bom. Aí, ó, tá vendo, gente? E lembrando que aqui não tem verdura, gente. Então, é. vamos arredondar ali pra 800, 800 tá bom? R$ 800. R$ 800. Eu vou ser sincera. As coisas hoje em dia tá tudo caro. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde. Ah, eu vou botar o supermercado que é mais barato. Ah, eu vou ler e aqui. Não adianta, tá? Mas eu 
Ao meu ver, eu achei que esse mês... Tem mais coisas, Tem né? mais coisas do que o mês passado. O mês Verdade. passado, o que a gente colocou no fogão além ali, nem ficou com nada. E eu não comprei isso aqui, produto de limpeza, que é o mais caro, mês passado. E esse eu comprei praticamente tudo no mês e ficou 760 reais. Então, Verdade. só gratidão a Deus por isso. Gratidão, gente. Ó. É isso. Glória, a Deus. Glória a Deus. Tá tudo aqui. Agora gente. é comer com moderação pra não... <risos> Ai, Se não, já é e eu quero aqui já finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Foi uma correria hoje durante o dia. Mas graças a Deus deu tudo certo, tá? Então, obrigado por nos acompanhar. Fiquem todos na paz e te espero no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.